Hello guys, in the number MSS in the second module, I am requirement analysis and design software architecture and the portion of the video. Like you go, software architecture of a program or computing system is the structure or structures of the system which comprise software components, the externally visible properties of those components, and the relationships among them. One program in the other computing system in the Software architecture is the structure or structures of the system. That is the structure. That is the software components. Externally visible properties. Components and relationships. This is the software architecture. The architecture is not the operational software. This architecture is not the operational software. Rather, it is a representation that enables you to. In our representation, we will say that 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 we will Second one, consider architectural alternatives at a stage when making design changes is still relatively easy. If we have an architectural design or software architecture, we can change the relatively easy architecture. Third one, reduce the risk associated with the construction of the software. If we have software, that is why we have to do this software. Now, we have to do this architecture. We have to do this risk. We have to do this. 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 We the software that is built for computer based systems also exhibits one of many architectural styles. We have a computer based system and a software. That is the architectural style exhibited. Each style describes a system category that encompasses. This is style that describes. First one is a set of components that perform a function required by a system. We have a function perform a set of components. Second one is a set of connectors that enable communication, coordination and cooperation among components. Pin the connectors and connectors and the components in the day communication and coordination and cooperation connectors. Third one is the constraints that define how components can be integrated to form the system. Munamada varayana the system integrate Components and UCM in the define jena constraints. Nala the semantic models that enable a designer to understand the overall properties of a system by analyzing the known properties of its constituent parts. Nala the semantic models are the prototype of the guidinger. software and the guidinger analyze the model. This is the architectural style describe An architectural style is a transformation that is imposed on the design of an entire system. This architectural style is the indoor system in the design of the transformation. The intent is to establish a structure for all components of the system. In the system, we have a structure for all components in the architectural style. In the case where an existing architecture is to be re-engineered, the imposition of an architectural style will result in fundamental changes to the structure of the software, including a reassignment of the functionality of components. That is why we have a software and an architecture that we have re-engineered and re-established. In this architectural style, there are fundamental changes in the structure. That is why we have to re-assign the architectural styles. In the architectural styles, we have to detail it. First one, data-centered architecture. A data store resides at the center of this architecture and is accessed frequently by other components that update, add, delete or otherwise modify data within the store. Now, we have a data store in the architecture center. 
എന്നിട്ട് ബാക്കി കമ്പോണൻസ് അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അക്സസ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ചെയ്യും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ഒത്ത നടക്കുക ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒത്ത നടക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഈ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയൽ ആവാം ഡാറ്റാ ബേസ് ആകാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഡാറ്റ സെൻറ്റേഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് പ്രൊമോട്ട് ഇൻ്റഗ്രബിലിറ്റി ഡാറ്റ സെൻറ്റേഡ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രബിലിറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് അതായത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഡ് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് That is existing components can be changed and new client components added to the architecture without concern about other clients. അതായത് നമുക്കിപ്പം ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ മാറ്റി വേറെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യും വേറെ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഒന്നും കൺസേൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കാര്യം ഓരോന്ന് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ പാർട്ടിലുള്ള കാര്യം മാത്രം അവരറിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കൺസേൺ ഒന്നും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പാസ് ഡെമോങ് ക്ലയൻസ് യൂസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് മെക്കാനിസം പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡാറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കമ്പോണൻ സെർവ്സ് ടു കോർഡിനേറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്ലയൻസ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലയൻസിന് തമ്മിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലയൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോസസ്സ് ക്ലയൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തം നടുക്കായിട്ട് വെറുതെ ആയിരിക്കും റെപ്പോസിറ്ററി ഓർ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അഥവാ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ബാക്കി ക്ലയൻസിന് ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ചുറ്റും ക്ലയൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡാറ്റ സെൻറ്റേഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ നെക്സ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ദിസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ആർ ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം സീരീസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് കമ്പോണൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിൽട്ടർ പാറ്റേൺ ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് കോൾഡ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ പൈപ്പ്സ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം വൺ കമ്പോണൻ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ പാറ്റേൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതിൽ കമ്പോണൻസ് ആരാണ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് അത് പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കമ്പോണൻസും അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ഫിൽറ്റർ വർക്ക്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓഫ് ദോസ് കമ്പോണൻസ് അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ ഫോം ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോം ഓരോ ഫിൽറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ കമ്പോണൻസ് അപ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കാം ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവരുടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൻ ഫോമിലായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ഹൗ എവർ ദ ഫിൽറ്റർ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ നോളജ്
നെക്സ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ ദിസ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ എനബിൾസ് യു ടു അച്ചീവ് എ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ടു മോഡിഫൈ ആൻഡ് സ്കേൽ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു അച്ചീവ് എ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ടു മോഡിഫൈ ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ അത് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ എ നമ്പർ ഓഫ് സബ് സ്റ്റൈൽസ് എക്സിസ്റ്റ് വിതിൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ഈ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് സ്റ്റൈൽസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ സബ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമും സബ് പ്രോഗ്രാമും ഉള്ള ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ക്ലാസിക് പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ ഡീകമ്പോസസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടു എ കൺട്രോൾ ഹയറാർക്കി വേർ എ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻവോക്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം കമ്പോണൻസ് വിച്ച് ഇൻ ടോൺ മേ ഇൻവോക്ക് സ്റ്റിൽ അതർ കമ്പോണൻസ് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് പ്രോബ്ലം സ്ട്രക്ചർ അതിനെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കാണും അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ കുറെ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത വേറെ കമ്പോണൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ വന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ കോൾസ് ആർക്കിടെക്ചർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ സബ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചർ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ റിമോട്ട് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ സബ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചറിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫോമിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ സബ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം കാണും അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറെ കൺട്രോളർ സബ് പ്രോഗ്രാം കാണും അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ് പ്രോഗ്രാം കാണും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ പോലെ കണക്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഓർ സബ് പ്രോഗ്രാം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എൻ കെ അപ്സിലേറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ കമ്പോണൻസ് ഡാറ്റേനെ എൻ കെ അപ്സിലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പോണൻസ് ആർ അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് വിയ മെസ്സേജ് പാസേജിങ് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ കമ്പോണൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കോർഡിനേഷനും നടക്കുന്നത് മെസ്സേജ് പാസിങ് വഴിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേയേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ലേയേർഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫിഗർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമ്മുടെ ലേയേർഡ് ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ഈച്ച് അക്കംപ്ലീഷിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ബിക്കം ക്ലോസർ ടു ദ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ബിക്കം ക്ലോസർ ടു ദ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റുമായിട്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സിൻ്റെ പരിപാടി അറ്റ് ദി ഔട്ടർ ലെയർ കമ്പോണൻ സർവീസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഔട്ടർ ലെയറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കമ്പോണൻസ് സർവീസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസർ
കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് വേണ്ടാത്ത കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആക്കി വയ്ക്കും ദ ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് അൺഗ്ലട്ടേഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ഓൺ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് അൺനെസസറി ഡീറ്റെയിൽ ബെസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അൺഗ്ലട്ടഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് അൺനെസസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് എക്കണോമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ കൺസിഡറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കി കോംപ്ലക്സ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് മതി നെക്സ്റ്റ് വൺ വിസിബിലിറ്റി ആസ് ദ ഡിസൈൻ മോഡൽ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദം ഷുഡ് ബി ഒബ്വിയസ് ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഹു എക്സാമിൻ ദ മോഡൽ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ടൈം വിസിബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അത് നോക്കുമ്പം അതിൽ എന്തൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവണം പുവർ വിസിബിലിറ്റി അറൈസസ് വെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡൊമൈൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആർ പുവർലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ടു ദോസ് ഹു മസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് അവത്തിൽ കാണിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് കാര്യത്തിനാണെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കി കളയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ വരും അതാണ് വിസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് തേർഡ് കൺസിഡറേഷൻ സ്പേസിംഗ് ആണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൺസേൺസ് ഇൻ എ ഡിസൈൻ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസിംഗ് ഹിഡൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇസ് എ ഡിസൈറബിൾ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സംടൈംസ് റിഫേർഡ് ടു ആ സ്പേസിംഗ് സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിഡൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ ഡിസൈനിലുള്ള കൺസേൺസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസിംഗ് ലീഡ്സ് ടു മോഡുലർ ഡിസൈൻസ് ബട്ട് ടു മച്ച് സ്പേസിംഗ് ലീഡ്സ് ടു ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിംഗ് ഇട്ടാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം മോഡുലർ ഡിസൈൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ സ്പേസിംഗ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ അത് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനും വിസിബിലിറ്റിയുടെ ലോസിനും കാരണമാകും മെതേഡ്സ് ലൈക്ക് ഡൊമൈൻ റിവൺ ഡിസൈൻ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വാട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ഡിസൈൻ ആൻഡ് വാട്ട് ടു ട്രീറ്റ് ആസ് എ കൊഹറൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡൊമൈൻ റിവൺ ഡിസൈൻ പോലുള്ള മെതേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഡിസൈനിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് സപ്പറേഷൻ വരേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് കൊഹറൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫോർത്ത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രി ആണ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സിമട്രി ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റും ബാലൻസ്ഡും ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സിമട്രിക് ഡിസൈൻസ് ആർ ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനും കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സിമട്രിക് ഡിസൈൻസ് ഈസിയർ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസ് എമർജൻറ്റ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആർ ഓഫൺ ദ കീ ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്കെയിലബിൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എമർജൻറ്റ് ആയിരിക്കണം സെൽഫ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണം കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദീസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഈ ഓരോ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്